வணக்கம் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அனதர் எபிசோட் அவ இதெல்லாம் ஒரு படமா இந்த எபிசோடில் நம்ம மலையாளம் திரைப்படமான உள்ளொழுக்கு படத்தை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பார்வதி துருவத்து மற்றும் ஊர்வசி தான் மெயினான கேரக்டர்ஸ் நடிச்சிருக்காங்க இந்த படம் வந்து இஸ் ரிட்டன் அண்ட் டைரக்டட் பை கிறிஸ்தோ தோமி அண்ட் மியூசிக் இஸ் பை சுஷின் ஷாம் ஞான் என்ற சொந்த மூலம் போலையா என்ன ஸ்னேஷம் It's really one of the best films recently that I've watched. That's the Malayalam films. One of the best. We've seen a lot of films in the past. But it's a very subtle film that it is very very interesting. It's very very interesting that you can see it in the past. So, without further ado, let's get into the review. Roaster? Review? It's not a good thing. Discussion? It's not a good thing. 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 உள்ளொழுக்கு அதாவது அதோட மீனிங் என்னன்னா அண்ட கரண்ட் ஆர் இன கரண்ட்ஸ் அதாவது பேசிக்கலி என்னன்னா ஒரு கடலோ ஒரு அலையோ இருக்கிறதுக்கு கீழே வந்து இருக்கிற கரண்ட்ஸ் இருக்குல்ல அதாவது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸில் வர கரண்ட்ஸ் அதாவது தான் இந்த படத்தோட டைட்டலோட மீனிங்கு அதுவே ரொம்ப ரொம்ப ஆப்டான ஒரு டைட்டில் தான் இந்த படம் வந்து லிட்ரலி இட் இட் வால்ஸ் அரவுண்ட் பார்வதி அண்ட் உரு ஊர்வசி அஸ் த மெயின் கேரக்டர்ஸ் ஸோ ஊர்வசி பிளேஸ் லீலாமா ஹூ இஸ் அ மதர் இன் லா டூ அஞ்சூஸ் கேரக்டர் விச் இஸ் பார்வதிஸ் கேரக்டர் ஹூ இஸ் த டாட்டர் இன் லா ஸோ ஒரு மதர் இன் லாக்கோ ஒரு டாட்டர் இன் லாக்கோ நடக்கிற ஒரு இம்மோ இருக்குது <laughs> இதெல்லாம் ஒரு மேட்ரா அப்படின்றது மாதிரி இருக்கும் அட் த சேம் டைம் இப்போ லைக் ஆக்சுவலி ஒரு மனுஷ வாழ்க்கையில் இப்படி தான் நடக்குது அப்படின்றதும் நமக்கு கண்டிப்பாக தோணும் அந்த வகையில் தான் இந்த படத்தை எடுத்துருப்பாங்க இந்த படத்தோட டொனாலிட்டி என்வாயர்மெண்ட் செட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 கேரளாவில் இருக்கிற ஒரு ஒரு ஏரியா ஆனால் இது வந்து இப்படி வந்து காமிக்கிறாங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து பயங்கரமாக ஃப்ளட்ஸ் நடக்கும் எப்போவுமே தண்ணி தேங்கி இருக்கிற ஒரு இடம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணுன்னா அவங்க போட் மூலியமாக தான் போகணும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து தே சார்ட் ஆஃப் சீட் அஸ் அ ஸ்ட்ரகல் ஈவன் லைக் வீட்டிலேருந்து வெளியாகி ஒரு ஃபோன் கால் பேச போனாலும் அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரகலாக இருக்கும் இங்கேருந்து வெளியாகி ஒரு ஹோம் டவுன் லைக் டவுனுக்கு போகிற ஒரு விஷயமாக இருக்கட்டும் அதுவும் ஒரு ஸ்ட்ரகலாக மாதிரி தான் தெரியும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்மளை வந்து ஒரு டென்ஸான சுச்சுவேஷனில் போடுற மாதிரியே இருக்கும் அந்த கதை அப்படி தான் போகும் மெயினாக வித் த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த ஃபிலிம் யூ கேன் ஆக்சுவலி சி பார்வதி வந்து அவங்க ஷீ ஹேஸ் அ பாய் ஃப்ரெண்ட் ஷீ இஸ் ஒர்க்கிங் ஆஸ் சேல்ஸ் கேள் இந்த சாரி ஷாப் ஸோ அப்படி தான் இருக்காங்க பட் கட் பண்ணி இன்னொரு சீனுக்கு போகிற போகிற டைமில் வந்துட்டு யூ கேன் சி தட் ஷீ இஸ் கெட்டிங் மேரிட் டு சம்மான் ஷீ இஸ் பீங் இன் ஃபாஸ்ட் இன் டு அ மேரேஜ் தட் ஷீ இஸ் நாட் ஹாப்பி அபவுட் அதாவது அந்த மேரேஜ்குள்ளே அவங்களுக்கு போக வேணாம் பட் ஷீ இஸ் ஃபாஸ்ட் இன் டு தட் மேரேஜ் ஸோ பேசிக்லி வந்து யூ கேன் கிளியர்லி சி ஒன் திங் தட் ஷி இஸ் நாட் இன் அ குட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் த ஹஸ்பண்ட் பிகாஸ் அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் தான் இந்த கல்யாணத்தை அவங்க பண்ணிக்கிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ ஷீ இஸ் ஷி கெட் மேரிட் தி திஸ் காய் தாமஸ் குட்டி ஹூ இஸ் பிளேட் பை பிரசாந்த் முரளி அண்ட் அவர் வந்து ஒரு ஒரு இல்னஸ் அதாவது ஒரு 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 சீக்கு வந்து அண்ட் தென் அவர் வந்து இருக்கிறாரு அமித் சால் தட் வந்து எப்படி பார்வதி வந்து இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் கதை அப்படி தான் போகும் ஒரு கட்டத்தில் அவருக்கு வந்து சீக்கு வந்து ரொம்ப மோசமாகி அவர் இறந்துடுறாரு ஆனால் த பெஸ்ட் பார்ட் அபவுட் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமும் அவரோட அம்மாவாக இருக்கிற ஊர்வசி எப்படி வந்து இன்னும் பார்த்தது வந்து தன்னோட டாட்டை இன் லோன்றதையும் தாண்டி அவங்க மேலே ஏன் இவ்வளோ ஸ்னேகமாக இருக்காங்க ஏன் இவ்வளோ பாசமாக இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக வருது இஸ் இட் பிகாஸ் ஷி டோ வாண்ட் டு லூஸ் ஹர் ஆர் பிகாஸ் ஷி இஸ் கேர் ஆஃப் பீங் அ லோன் இது தான் அந்த டைனமிக்ஸ் அண்ட் அஞ்சு வந்து அதர் ஹேண்ட் ஷீ ஹேஸ் அ சீக்ரெட் தட் ஷி இஸ் ஹோல்டிங் ஆன் டு அதே இந்த சீக்ரெட் வந்து எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னா அந்த ரைட்டிங்கில் இவ்வளோ அழகாக செலுத்தியிருக்காங்கன்னா இந்த சீக்ரெட் வந்து ஒரு பக்கட்டு சீக்ரெட் வந்து நமக்கு நல்லா தெரியும் ஆடியன்ஸ்க்கு அது ரொம்ப ஆப்வியஸாக இருக்கிற ஒரு சீக்ரெட் அண்ட் அதர் சைட் இன்னொரு சீக்ரெட்டும் இருக்குது ஆனால் அந்த சீக்ரெட் வந்து இன்னும் ரிவீல் பண்ணாமல் நம்ம அந்த சஸ்பென்ஸ்லேயே வச்சு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சீக்கிரம் நமக்கு வெளியாகுது ஸோ த இமோஷனல் டக்வா அண்ட் திஸ் இமோஷனல் டென்ஷன் தட் கோஸ் ஆன் பிட்வீன் ஊர்வசி அண்ட் பார்வதி தான் வந்து ஒரு பிக் பிகஸ்ட் ஹைலைட் ஆஃப் த மூவி ஏன்னா தேர் லாட் ஆஃப் டைனமிக்ஸ் தேர் லாட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த ஃபிலிம் தட் நீட்ஸ் டு பி அட்ரெஸ் அதாவது இதெல்லாம் வந்துட்டு நார்மலான விஷயம் கிடையாது ஆனால் நம்ம பார்க்கும்போது அது ரொம்ப லைக் யதார்த்தமாக நடிச்சிருப்பாங்க ஸோ இது இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபிலிம் அந்த வெள்ளமாக இருக்கிற அந்த கேரளா இடமாக இருக்கணும் சரி அந்த வீடாக இருக்கட்டும் சரி இது எல்லாத்துக்கும் நடந்த ஒரு
அவங்க அவங்களோட பையனை கல்யாணம் பண்ணதுனாலேயோ மட்டும் என்னவோ நமக்கு தெரியாது பட் அவங்க வேலை லைக் அதுதான் அன்பு வச்சு லைக் இல்லை நீ ஏன் கூட இரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இவங்களுக்கு வந்து அதில் வெறுப்பம் இல்லை ஸோ இது எல்லாமே நீ இன்டென்ஸாக இந்த இது ஓடிட்டு இருக்கும்போது தஸ் ஃபிளாட்ஸ் தஸ் தண்ணி வருது அண்ட் நான் வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி போகுது ஏன் ஆன் திஸ் கேன் ஆஃப் திங்ஸ் கோயிங் ஆன் தஸ் ஜஸ்ட் ஸோ மச் ஆஃப் மெக்கானிக்ஸ் கோயிங் ஆன் அண்ட் ஆஃப் தட் யூ ஜஸ்ட் கீப் ஒன்றிங் வாட் ஹெல் மேன் பட் தென் யா யூ ஹேவ் டு ஸ்டில் வாட்ச் அண்ட் தட்ஸ் ஹவு த ஸ்டோரி கோஸ் ஆன் சுஷீன் சாமோட மியூசிக் வந்து நம்ம ரொம்ப மாசா அமேசிங்காக கேட்டிருப்போம் இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப சட்டலாக ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஈரியா ஒரு மாதிரி அந்த மிஸ்டீரியஸான மியூசிக்காகவே தான் இருக்கும் ஸோ மியூசிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு படத்தில் ஐ திங்க் இட் செட் வெல் ஐ மீன் லைக் ரொம்ப ஓவராகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கம்மியாகவும் இல்லாமல் இட் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் நைஸ் சீரியஸ்லி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அவருக்கு ஒரு கண்டிப்பாக நம்ம கொடுத்தே ஆகணும் அது கூட சார் படத்தில் நிறைய ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க பட் ஐ திங்க் த ஹைலைட் இஸ் டெஃபினெட்லி ஊர்வசி அண்ட் பார்வதி ஏன்னா இவங்களோட கேரக்டர்ஸ் அது லீலாமா அண்ட் அஞ்சு தே ஆர் லைக் சேம் சேம் பட் டிஃப்ரெண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஒரு மாதிரி மீரடான பிஹேவியர் ஆனால் வந்துட்டு இட்ஸ் இன் இட் இஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் மேனர்ஸ் அதோ அதை வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் தே ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஜெனரேஷன்ஸ் தே ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் பீப்பிள் தே ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பட் அட் தி அண்ட் ஆஃப் தி டேட் விமன் அண்ட் தே ஹேவ் தேர் ஒன்ஸ் அண்ட் நீட்ஸ் அண்ட் தேர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் கோயிங் ஆன் தட் ஸோ இதுவே வந்து ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக தான் அந்த ரைட்டிங் வந்து எவ்வளோ சாலிடாக இருக்குன்னா இட்ஸ் தட் குட் ஸோ கிறிஸ்தோ டோமி வந்து இந்த படத்தை வந்து எப்பயோ வந்து எழுத ஆரம்பிச்சிருக்காரு அண்ட் அவர் வந்து நாலு வருஷம் வெயிட் பண்ணாராம் ஊர்வசி கிட்ட வந்து ஊர்வசி தான் இந்த படம் நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு வருஷம் லிட்டரலி வெயிட் பண்ணாராம் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அந்த படத்தை லிட்டலி ஷூட் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் பார்வதி வந்து அந்த அதே அவர் வந்து போய் கேட்டிருந்தார் பார்வதி கிட்ட அந்த படத்தை பற்றி பார்வதி என்ன சொன்னாங்க இந்த படம் வந்து ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது இந்த கேரக்டர் ரொம்ப டார்க்காக ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் போல் ஆஞ்சு ரிஜெக்ட் அண்ட் தென் ஹி லிட்டலி ஆஸ்தே லைக் டூ த்ரீ டைம்ஸ் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவங்க ஒத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவர் எவ்வளோ பெசிஸ்தனாக நடிச்சிருக்காரு இவங்க இவங்க ரெண்டு பேர் நடித்தா மட்டும்தான் இந்த படம் வந்து கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அப்படின்றது ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து இந்த படம் வந்து பயங்கர ஒரு சக்ஸஸ் மீட்ஸ் ஆல் த டென்ஸ் ஆல் த சீரியஸ் ஃபிலிம்ஸ் தட் வி ஆர் சீங் ரொம்ப அந்த ஏன்னா வி சீன் அமேசிங் ஃபிலிம்ஸ் மஞ்சுமல் பாய்ஸ் ஆவேஷ் வருஷங்களுக்கு சேஷம் ஸோ மெனி ஃபிலிம்ஸ் ஹவ் கம் அவுட் பட் ஐனோ மீட்ஸ் பிரம்மயுகம் அண்ட் ஆல் தட் பட் இது திஸ் இஸ் வாட் யூ கைஸ் ஹவ் டு வாட்ச் பிகாஸ் இவ்வளோ சட்டலாக இருந்தாலும் யூ ஹேவ் டு லுக் அட் த மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் இட் லைக் அது ரொம்ப அண்டர்லாயிங்கான நிறைய விஷயம் வந்து எலிமெண்ட்ஸ் வந்து படத்தில் இருக்குது ஸோ ஐ வுட் ஹைலி ரெக்கமெண்ட் யூ கைஸ் டு ஆக்சுவலி ட்ரை டு கிவ் வாட்ச் ஃபார் திஸ் மூவி பிகாஸ் த வே பார்வதி அண்ட் ஒரு விஷயம் ஹவ் ஆக்டட் ஹூ வாவ் ஸ்பெல் பவுண்டிங் பெர்ஃபார்மன்சஸ் டு த கா தே ரியலி ரியலி டிசர்வ் அவார்ட்ஸ் மேன் லைக் சீரியஸ்லி இட்ஸ் ஜஸ்ட் டூ குட் அவங்க ஆக்டிங்காகவே நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த படத்தை பார்த்தே ஆகணும் நெகட்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னா எனக்கு சத்தியமாக தெரியல ஏன்னா எனக்கு எது எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியல ஐ மீன் நான் அந்த நோக்கத்துலேயும் நான் இந்த படத்தை பார்க்கவே இல்லை ஸோ நெகட்டிவ்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு எனக்கு அப்படி எதுவுமே தோணலை ஸோ இஃப் யூ கைஸ் வாட்ச் அண்ட் ப்ளீஸ் லெட்டர்ஸ் நோ வாட் யூ கைஸ் திங்க் அப்பட் த ஃபிலிம் பிகாஸ் என்னால் எந்த நெகட்டிவாக கண்டுபிடிக்க முடியல இட் வாஸ் த ஆக்டிங் வாஸ் டூ குட் டு பி ட்ரூ தட் ஐ குடன் ஃபைன் எனி ஃபால்ஸ் ஆஃப் ஃபிளா ஃபார் ஃபிளாஸ் ஆஃப் ஃபால்ட் இந்த ஸ்க்ரீன் பிளே அந்த ஸ்டோரி இட் வாஸ் வெரி வெரி என்கேஜிங் அண்ட் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏன்னா இந்த படத்தில் ஒரு விஷயம் நடக்குது அதாவது பாரதியோட ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு அஞ்சுவோட ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு அவர் சீக்காக கிடக்கிறாரு அதாவது படுத்த படுக்கையாக எந்திரிக்க முடியாமல் அப்படி ஒரு சீக்கில் இருக்காரு அப்போயும் அந்த ஆள் வந்து அவரோட தேவைகள் அவருக்கு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அவருக்கு வந்து ஹி வான்ஸ் சீக்கிங் செக்ஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஒய்ஃப் இதுவே வந்து உங்களுக்கு உங்களை வந்து ஒரு பயங்கர டென்ஸான சுச்சுவேஷனில் போய்க்கும் ஏன்னா இந்த நிலைமையிலேயே மாடா அப்படின்றது மாதிரி ஸோ திஸ் இஸ் ரியலி ஐ ஹோப் திஸ் ஷிகஸ் யூ கேஸ் ஆக்சுவலி கோட் வாட்ச் த மூவி யூ ஹேவ் இன் If you have to, let us know what you think about the movie. Yeah. So, yes, this is a very short and a crisp review of Ullo Rukki, which I really, really enjoyed. And I really hope that you guys enjoy as well. Thank you so much for watching or listening, guys. And don't uh, forget to subscribe to the YouTube channel and follow us on all social media platforms. Cheers to many more reviews, sharings with you guys. See you all. Bye-bye.